Wir waren in der Eichsauern schon. Ich meine, ich, ich traue mich nicht sofort in euch Nichtbehinderte hineinversetzen. Weil ich bin ein sehr empathischer Mensch. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze da und schaue da auf und dann schaue ich den Typen vor an da. Und da unten ist da, da oben, wo er halt dann aufhört. Und ich schaue mir den genau an. Dann brennt man unter den Fingernägeln auf Rock und die ist so brutal, die tut mir direkt weh. Von der Antwort bis euch jetzt. Ihr fragt euch. Was zur Hölle hat es mit dem Kapperl auf sich? Vielleicht? Das Kapperl macht euch fertig. Ich weiß, die Leute glauben mir, das ist so ein religiöses Ding. Und ich denke mir, ihr seid jetzt mit dem Frühschoppen, da sind wir eh schon knapp dran bei der Kirche, aber immerhin seid ihr jetzt im Bier drin, Kaffee drin, und ein wenig Spaß haben da, und ihr wollt kein Heiland, der irgendwelche Erweckungen vollzieht, oder? Ich meine, das habt ihr nicht. Wenn es passiert, ist es auch okay, aber vorgehabt habt ihr es nicht. Ich sage euch jetzt, die Mütze ist ein Fashion-Statement. Okay? Ich bin nämlich ein modischer Mann. Vor ungefähr 17 Jahren bin ich vom Land, Grenzmünster, Oberösterreich, 6000 Einwohner, nach Vizzo, Big City. Da haben die Leute Englisch geredet. Spanisch, Italienisch und Französisch. Und die waren alle so schön. Die waren alle so schön anzogen und die waren alle so elegant und so hip. Und da haben wir gedacht, okay, da muss ich nicht. Da setze ich mir jetzt eine Kappe auf, das schaut cool aus, da bin ich ein Großstädter. Und seitdem habe ich das Kappe auf. Heute, 17 Jahre später, ist das Kappe mehr praktikabel. Ich sehe hier im Publikum den einen oder anderen Mann, der weiß, wovon ich spreche. Ob ein gewissen Alter gibt es da eine langsam anschwellende Kahlheit in dieser Region. Und dieses Kappe ist praktisch. Es verdeckt alles und verhindert Sonnenbrand. Deswegen ist es mehr praktisch heutzutage als modisch. So, wo wir das geklärt haben und die brennendste Frage beantwortet wurde, ist dem einen oder anderen, der genau geschaut hat, nur was aufgefallen. Vielleicht kannst du die Finger noch nicht drauflegen, aber du weißt, irgendwas hat da noch nicht dem. Ich sage euch so, ja, ich trage eine Augenklappe unter meiner Brille. Weil ohne Brille sieht ich nicht. Aber die Augenklappe, ah, ich sage es. Die Augenklappe ist mein Fashion Statement 2017. Man muss als Mann einfach immer dranbleiben, um modisch zu sein. Seit ich diese Augenklappe trage, kenne ich den vollen Umfang des Begriffs. Fashion Victor. Weil die Augenklappe ist unbequem. Unpraktisch. Ich stelle mir vor, das ist so, wie wenn man mit Stegelschuh rumrennt. Und meine Damen, ihr könnt es mir nicht erklären, dass die praktisch sind. Oder angenehm. Oder? Na also. Die Augenklappe auch nicht. Und ich meine, ich habe es erwähnt, ich habe die Wohnung hin. Big City. Da sind wir alle liberal. Und da habe ich auch probiert. Ich meine, auch als Mann, wieso nicht? Steht die Schule an sich. Zu Fuge. Wieso nicht? Sie ist wie. Aber seht ihr alle, wie ich sitze? Wie meine Beine sind? Okay, so. Die Fußsohlen zueinander gerichtet. So, jetzt habe ich die Stiegel schon an. Und geh shaken. Das Ergebnis? Blutige Waden. Ich hab's wieder ausgezogen. Keine Stöcke Schuhe für Martin. <lacht>